ലെക്ചർ എയ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ലെക്ചർ എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൈക്ലിസ് അപ്പ്രൂപ്സ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പഴയ ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പഴയ ഇതുവരെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലെക്ചർ സോറി സൈക്ലിസ് അപ്പ്രൂപ്പും സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധക്കായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കുറെ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ തന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കുറെ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ഒരു വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ആരും ശരിക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സ് ലെക്ചർ സെവൻ ഡേ അതിൻ്റെ എക്സസൈസുകളൊന്നും വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ആകെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെക്ചറിലോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മാത്രം അത് പോരാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ മാർക്ക് കുറക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വായിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഇത് വായിച്ചാൽ എന്തായാലും പകുതിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഇനി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഇനി കുറേ മിസ്സിങ് കുറേ സമയത്തിന് അസൈൻമെൻറ്റ് ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഞങ്ങൾക്കത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കുറേ കൂടുതലാണെന്ന് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രാത്രി ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇത് റെഗുലർ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ മറന്നു പോകണ്ട കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇനി സമയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇനി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളോട് കുറേ സമയം ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കിട്ടുന്ന ക്ലാസ് അതിൻ്റെ സമയത്തിന് നമ്മൾ തരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റുകളൊന്നും കൂടുതലൊന്നുമില്ല ചില അസൈൻമെൻറ്റ് ആകെ ലെക്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ അതാത് ദിവസം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ശേഷത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അതായത് ഒരാഴ്ച രണ്ട് ചിലപ്പം രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ തന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ അതാ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണാം ഇതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളോ അങ്ങനെ അതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല വേറെ വർക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും തരുന്ന അതേ തരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും തരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഞ്ച് അവറാണ് അഞ്ച് അവറിനുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ തരുന്നത് അഞ്ച് അവർ സാധാരണ അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാ ക്ലാസ്സാണ് ശരിക്ക് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് അവർ അതായത് അഞ്ച് അവർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ദിവസം അഞ്ച് അവറാണ് അത് നമ്മൾ അതിനുള്ള ക്ലാസ് പോലും നമ്മൾ തരും ആകെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ശരിക്ക് തരുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സോറി നോട്ട് ലെക്ചർ നോട്ട് വീഡിയോ ഇതൊക്കെ കഷ്ടം അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇത് റെഗുലർ ക്ലാസ് തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് റെഗുലർ വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇത് മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം വരെയൊക്കെ ഈ മിക്കവാറും ചിലപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലെക്ചർ എയ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെക്ചർ എയ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഴയ ലെക്ചർ സിക്സിൻ്റെയും സെവൻ്റെയും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൈക്ലിസ് അപ്രൂപ്പ് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സൈക്ലിസ് അപ്രൂപ്പ് കുറച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഏതായാലും ലെക്ചർ എയ്റ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവരെ വേണ്ടി സ്ട്രക്ചർസ് ഓഫ് സൈക്ലിസ് അപ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിദ്യയാണ് Let G be a cyclic group with the generator A. If the order of G is infinite, then G is isomorphic to Z
എസിനോടായ സോമർഫിക്കാണ് പറഞ്ഞ് ജി ബി എസിലേക്ക് ഒരു ഹോമോമോർഫിസം വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഹോമോമോർഫിസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ദർ ഇസ് എ വൺ 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 ടു ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഫ്രം ജി ടു എസ് എസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഓഫ് ബി ഫോർ ഓൾ എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ജി ഈ രൂപത്തിലുള്ള രോമോഫിസം ഉണ്ടാവും അത് എന്തായിരിക്കണം വൺ 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 ടു വൺ ടു ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഐസോമോർഫിസം ദേ സാധനം ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബൈ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈനറി സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബൈനറി സ്ട്രക്ചർ ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജിയുടെയും സെഡ് പ്ലസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജിയുടെയും സെഡിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഐസോമോർഫിസം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജി ഫൈ ഇൻഫൈനറ്റ് ജി ദൻ ഫോർ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം എറേസിയം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ വൈ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ജി ഇൻഫൈനറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജി തലമെൻസുകളുടെ എണ്ണം ഇൻഫൈ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ ഇൻഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർ ഓൾ എം എറേസിയം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ ഒരിക്കലും എറേസിയമിൻ്റെ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആവില്ല ഏത് ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കാരണം നമുക്ക് അതായത് നമുക്കറിയാം ജി സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജി എ തലവൻ എ കൊണ്ട് ജീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എ റേസ് സീറോ എ എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂ എക്സെട്ര ബാക്കൗട്ട് എ റേസ് മൈനസ് വൺ എ റേസ് മൈനസ് ടു എക്സെട്ര അതാണല്ലോ ജി വരിക മറ്റേ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഈ തലവൻസിനും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആശ്രയം ചെയ്യും എ റേസ് ചെയ്യും ഏതോ ഒരു എ റേസ് ചെയ്യും ഉദാഹരണം എ റേസ് ടു പണ്ണിന് എ റേസ് ടു ടണ്ണി ഈക്വൽ ടു ഇ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എ റേസ് ടു ടണ്ണി ഈക്വൽ ടു ഇ ആവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എ റേസ് എം ഈക്വൽ ടു ഇ ആവില്ല ഒരു എമ്മിനും എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ എ റേസ് ടു ടണ്ണി ഈക്വൽ ടു അസംഷൻ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു ടണ്ണി ഈക്വൽ ടു ഇ എടുത്തു അപ്പോൾ എ റേസ് സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇ എടുത്തു എ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആണ് അപ്പോൾ എ എ എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് എ റേസ് ടു എ റേസ് ടു ഫോർ എ റേസ് ടു ഫൈവ് എ റേസ് ടു സെവൻ എ റേസ് സോറി എ റേസ് ടു സിക്സ് എ റേസ് ടു സെവൻ എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എ റേസ് ടു നയൻ എ റേസ് ടു ടൺ ഈക്വൽ ടു ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എ റേസ് ടു ടൺ വീണ്ടും തലക്തിരിച്ചു വന്നു അതായത് ഇയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇ എ എ റേസ് ടു സീറോ എന്നാൽ ഇ എ സ്ക്വയർ എ എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് എക്സെട്ര എ റേസ് ടു നയൻ പിന്നെ എ റേസ് ടു നയൻ കഴിഞ്ഞ എ റേസ് ടു ടൺ അത് ഇ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എറേസ് ടു ടണ്ണി ഈക്വൽ അപ്പോൾ തിരിച്ചും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്ര എലവൻസ് കിട്ടി എ ഇ എ എ സ്ക്വയർ എക്സെട്ര എ റേസ് ടു നയൻ വരെയൊക്കെ എത്തി ഇനി എറേസ് ടു ടണ്ണി ഇനി എറേസ് ടു ഇലവൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എറേസ് ടു ടണ്ണി ഇ ആണ് തിരിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ എ നെക്സ്റ്റ് എറേസ് ടു ഇലവൺ കാൽ എറേസ് ടു ഇലവണിന് നമുക്ക് എറേസ് ടു ടണ്ണിൻ്റെ എറേസ് ടു വൺ ഇതാണ് എറേസ് ടു ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇട്ടി അപ്പോൾ എറേസ് ഇലവൺ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റി എ കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എറേസ് ടു ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആയിരിക്കും എറേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എറേസ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി എ റേസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും എ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ വരുമ്പോൾ എ റേസ് ടു നയൻ അതായത് പഴയ ഇലവൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇ എ എ സ്ക്വയർ എ റേസ് ടു നയൻ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എത്ര ഓരോ ടണ്ണിലും ടൺ വരെ എത്തുമ്പോൾ എ ഇ എ സ്ക്വയർ എ കിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും ടൺ കഴിഞ്ഞ എ റേസ് ടു ലോൺ ട്വൻറ്റി വരെ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ഇലവൻസ് തന്നെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജീല ആകെ കുറച്ച് എലവൻസ് ഉള്ളൂ എ ഇ എ സ്ക്വയർ എഫ് ടു എ റേസ് ടു നയൻ വരെയൊക്കെയുള്ള എലവൻസ് ഉള്ളൂ അതായത് നയൻ ടൺ എലവൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ജി ഇൻഫൈനറ്റ് ആവോ
എറേസിവ് കെയും എച്ചും കെയും ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കാലത്തോളം എറേസ് എച്ചും എറേസിവ് കെയും ഈക്വൽ ആവില്ലാണെന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുക സപ്പോസ് ദാറ്റ് എറേസ് ടു എച്ച് ഈക്വൽ ടു എറേസ് ടു കെ ആൻഡ് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ വേണമെങ്കിൽ കെയിൽ എച്ച് ലെസ് ദാൻ കെ കെ രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആർബിട്രി ആയിട്ട് എറേസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എറേസ് ടു കെ ആൻഡ് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ദൻ നമുക്ക് എറേസ് ടു കെ ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എറേസ് ടു കെൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എറേസ് ടു മൈനസ് കെ അപ്പോൾ എറേസ് എച്ചിൻ്റെ എറേസ് ടു മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് കാരണം എറേസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എറേസ് ടു കെൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും എറേസ് ടു മൈനസ് കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ എറേസ് എച്ചിൻ്റെ എറേസ് ടു മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു എറേസ് ടു കെൻ്റെ എറേസ് ടു മൈനസ് കെ അപ്പോൾ എറേസ് ടു കെൻ്റെ എറേസ് മൈനസ് കെ ആണ് എറേസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ അപ്പോൾ എറേസ് എച്ചിൻ്റെ എറേസ് ടു മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു ഇ നെറ്റ് അതെന്താണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് റീസൺ എന്താണ് എറേസ് ടു എച്ച് മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേസ് എച്ചിൻ്റെ എറേസ് മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു ഇ ടി അതായത് എറേസ് ടു എച്ച് മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു ഇ കാരണം എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആണ് അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് മൈനസ് കെ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജൻ അപ്പോൾ എറേസ് എച്ച് മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു ഇ കോൺട്രഡി കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് to our case one assumption k to one assumption and then a ratio not equal to i equal for all m karam appo ella positive integer nu a ratio not equal to i equal so namalku endatti a ratio h minus k equal to i nu kitti var h greater than k adond h minus k na integer positive ana possible ana contradiction ana adu contradiction nu kaaranam endanu nammal a ratio h equal to a ratio k and h greater than k nadathadondana അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏറെ എച്ചും കെയും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എറേസ് എച്ചും എറേസ് കെയും ഈക്വൽ അല്ലാതായിട്ട് ഹെൻസ് എവ്രി എലമെൻറ്റ് ജി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് എറേസ് എം ഫോർ യുണീക്ക് എം ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് അതായത് ജീത്ത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഏറെ യുണീക്ക് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എറേസ് എം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എം ഒരു എറേസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ എലമിൻ്റെ ഒറ്റ എറേസ് എം ആയിട്ട് മാത്രമേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് എറേസ് ടു ടെന്നിനെ എറേസ് ടു ടെൻ മാത്രമേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് എറേസ് ട്വൻറ്റിന്നോ എറേസ് ടു ഇലവനിനോ ഒന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൻസ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് എറേസ് എം ഫോർ യുണീക്ക് എം ബിലോങ് ടു സെറ്റ് ഇനി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ഫൈവ് ഫ്രം സെറ്റ് ജി ടു സെറ്റ് ബൈ ജി ത്ത എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേസ് എം ഫോം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓഫ് എറേസ് എം ബി ഇക്വൽ ടു എം അപ്പോൾ എ ഫൈവ് ഓഫ് എറേസ് എം ബി ഇക്വൽ ടു എം അപ്പോൾ ഓ എറേസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എം ആയിട്ട് എടുത്തു എം ഒരു ഇമേജർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജി ത്ത ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു എറേസ് എം ഫോം വേണ്ട ആളുകൾ വേറെ ഒരു എറേസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എറേസ് ടു ടെണ്ണിന് നമുക്ക് എറേസ് ട്വൻറ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എറേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൺ ആയിട്ടോ അല്ലെ എറേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടോ ഒന്നും എറേസ് ടു ടെൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എറേസ് ടു ടെൻ പറയാം എറേസ് ടു ടെൻ മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എറേസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ ഇമേജ് ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ടെൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതായത് എറേസ് ടു എമ്മിൻ്റെ ദറ്റ് മീൻസ് എറേസ് ടു എം ബി ഇക്വൽ ടു എം എറേസ് ടു എമ്മിന് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫൈവ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വൺ വൺ ആൻഡ് ഇവിടെ വൺ വൺ എന്നുള്ള വിട്ടു പോയിട്ട് വൺ എന്ന് വിട്ടു എഴുതിയിട്ട് വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ആൾ കാരണം എറേസ് എം ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ഓഫ് എറേസ് എം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എറേസ് ടു എൻ എടുത്തു അതായത് ഇമേജുകളാണ് ഈക്വൽ ആണ് അസ്യം ചെയ്ത എറേസ് എം ഈക്വൽ ടു എറേസ് എം ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽ ടു എൻ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് എം എം എൻ ഈക്വൽ ആയ ഇമേജുകൾ സോറി എറേസ് എം ഈക്വൽ ടു എറേസ് എൻ ആവണം കാരണം എം എം എന്നും അത് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ എറേസ് ഫൈവ് ഓഫ് എറേസ് എം ഈക്വൽ ടു
of a year of a ratio I plus phi of a ratio of phi of a ratio j equal to phi of a ratio i plus phi of a ratio j in it. Therefore, phi is 1 1 and 1 to homomorphism. Hence, phi is isomorphism that is g is isomorphic to z plus. Next case 2. G is finite for some positive integer m. G finite only for some positive integer m a ratio m equal to e i the will have positive integer not equal to e i kind of g infinite term for g finite i kind of for some positive integer m a ratio m equal to e i equal and the sum which again i am going to is a not equal to and for all m g infinite at tomorrow and g finite is only for some positive a ratio m equal to let n be a smallest positive result such that a ratio m equal to let n be a smallest positive result such that a ratio n equal to a to the smallest positive integer n with this is our sz division algorithm for the rms in n q plus r 0 less than or equal to r less than n then a ratio s in the a ratio n q plus a ratio a ratio n q plus r equal to a ratio n all ratio q a ratio into a ratio r with a ratio n or e r or e r is q a ratio r e r is q r we will do e then is equal to a ratio r a ratio is equal to a ratio r a ratio is equal to n q plus r in case 1 number if 0 less than k less than h less than n and a ratio is equal to a ratio k i can tell you a ratio is h minus k equal to e to a raise h minus k equal to e on a h k m n in a culture than and a h minus k less than n i equal I'm going to add in here the possible and that car no 0 less than h minus k less than n it and a a raise h minus k equal to e the possible and that car no the n on a 2 0 integer such that a raise n equal to e on the 2 0 integer n on the one day the possible and the contradiction of so h less than k less than n on a a raise h equal to a raise to k on the the elements is therefore the elements say a is 0 equal to e a square a cube etc a is n minus 1 are all distinct and come all the elements are not distinct to one g to all the elements number is stable to one this number of function defines g and psi from g to z by psi of a is to i equal to i a is to i in an element g is i play kind of a is to i formula Ares to i equal to i to define it. That is, Ares to 0 is not 0. Identity element is a is not 1. Psi of a square is not 2. Psi of a cube is not 3. Psi of a is 4 is not 4. And etc. Psi of a is n minus 1 equal to n minus 1. That is not defined. It is well defined. It is well defined. That is, we have 1, 1, 9 equal to 1, 2 equal to 1. Ares to n equal to e is not. We see a is to i in a is to general a is to k r neither which one where k equal to i plus n then phi of psi of a is to i psi of a is to j i the value i plus addition plus n addition modulo i and j equal to i in a ra psi of a is to i addition modulo n psi of a is to j in a time in a time psi of a is to i into psi of a is to j equal to psi of a is to i addition modulo n psi of a is to j that is psi is 1 1 and 1 to homomorphism so psi is an isomorphism that is therefore g is isomorphic to z plus n z n plus n on a for the proof complete ok next number theory on the discussion let g be a cyclic group with n elements and generated by a that is g is a finite cyclic group and n elements and that is generated a 
let B belongs to G and let B equal to A raised to S. Because G is generated in A. So G is all that is needed to power it to represent the other two. B G is B equal to A raised to S. Then B generates cyclic subgroup H of G containing N minus D elements. That B E B B equal to A raised to S. It is cyclic subgroup H of G generated. अधिले n minus d सॉरी n by divide n by d एलिमेंट्स इन्दा d ना राले n इन्दे ही s इन्दे ही g सी इन्दे ही s ना रा यार s s b कट यार s s आम है इन्दे ही g सी इन्दे तो बोले एरे साइक्लिस सब रूप यार s s सी कट यार s जो t इफ आन ओनली g सी डी ऑफ n कॉमा s सी कट g सी डी ऑफ t कॉमा n ये दान तिया रहा पर हमको प्रूफ आने हमको एक तिया रहा है ले g b ए ग्र H equal to A raised to N, N belongs to Z is a subgroup of G. Now, we will see that. Now, we will see that. Now, we will see that. H equal to B raised to N, N belongs to Z. And then, we will see the cyclic group. We will see the cyclic group in a general way. Okay. That means, we generate the cyclic subgroup of subgroup H of G. We say that it has many elements as small as positive integer M. We see that it has as many elements as the smallest positive, positive power m of b that gives the identity element. Now, identity element in the reward was the electron cherry of the smallest positive integer right time but p raise m equal to e that in the reward positive integer is in the model active charity in a m might but now b equal to a raise is a and b raise m equal to e in a the some we can get a raise is a B equal to A raise S on it. And B raise M equal to E on it. A raise O raise M equal to E. A raise B on it. A raise S on it. O raise M equal to E on it. This is somewhere we can get A raise to S O raise M E on it. N A in a divide. M S in a divide. A raise to N equal to E on it. I mean the action jury in this area on it. Okay. A raise to G in a order on it. But A raise to N equal to E A generator is one day. And then the A raise to N equal to E on the tunjari value in Jirani N. So we know back here that N is equal to E. So M is equal to E. 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 So A raise to M is equal to E. So A raise to M is equal to E. So A raise to M is equal to E. So we can say that A raise to M is equal to E. So A raise to M is equal to E. N divides Ms. Over that, this is under the bottom part of the data. A raised to B, A raised to C, and B, B raised to M equal to E. If I know this, A raised to S or raised to M equal to E. Or if I know this, then go to Ms. Let the number of data. Let D equal to G C D of N comma S. Then, now we can learn the number of data. G C D, D and G C D. Then, there are two. Linear combination I take that to D equal to X A D equal to X plus B by the number of 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 the D equal to G C D of N is I do under there is there are there exist integers U and V such that so that an X and Y not over the number of the theory that is all getting ready to U and V such that D equal to U N plus V S A D B in G C D are D angle D equal to G C D of A comma B and E there are axis the positive integers so there exist integers x and y such that d equal to x plus b y and so for example s in the n in the a in the n is in the a in the b in the start the n in the s in the n in the s in the n g c d are d i is going to there are there exist integers x in the background u and v such that d equal to u n plus v s ni g c d are there d, n in the S in the G C D and D. That's why D 
എന്നിനെയും എസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു യു എൻ പ്ലസ് വി എസിന് മൊത്തത്തിൽ ഡി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഡി വൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടും യു ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഡി പ്ലസ് എസ് ബൈ ഡി എന്ന് പറ്റും എൻ ബൈ ഡി ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും കാരണം ഡി എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൻ ബൈ ഡി ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എസ് ബൈ ഡി ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും കാരണം ഡി എസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം ഡി ആർ എ എസിൻ്റെ എന്നിനെയും ജി സി ഡിയാണ് അത് രണ്ട് എന്നിനെയും എസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് യു ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഡി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ഡി വൺ വൺ ഏതാ അതായത് യു ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് എൻ ബൈ ഡി ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഇതൊരു വൺ ബൈ ടു ഫോം എല്ലാം നടത്തണം യു ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഡി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ഡി അങ്ങനെയാണ് എൻ ബൈ ഡിയും എൻ എസ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റിജർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ ബൈ ഡി ആൻഡ് എസ് ബൈ ഡി ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം കാരണം ഇവിടെ ഇനി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല എൻ ബൈ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ഡി ആൻഡ് എസ് ബൈ ഡി ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ഓക്കെ കാരണം ജി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എൻ ബൈ ഡി ഡി എസ് ബൈ ഡി ഒരു ജി സി ഡി ആണ് ഇത് വൺ ആയിരിക്കും കാരണം അതിന് എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ എന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് എ ഡി ബി ഡി ജി സി ഡി ആണ് ഡി ഇവിടെ എൻ ബൈ ഡി എസ് ബൈ ഡിനെ നമുക്ക് വൺ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ഡി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ഡി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ എക്സ് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ബൈ ഡിയും ബി ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് ബൈ ഡിയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ എസ് കോ എൻ കോ എൻ ബൈ ഡി കോമ എസ് ബൈ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് വൺ ഇക്കേഷൻ വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ ബൈ ഡിയും എസ് ബൈ ഡിയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് ഓക്കെ നീ ഫോർ എൻ ഇൻറ്റിജർ ഡിവൈഡിങ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം മസ് ആൾസോ ഡിവൈഡ് വൺ അതായത് എൻ ബൈ ഡിനെയും എസ് ബൈ ഡിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഏതൊരു നമ്പറും ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം വൺ വൺ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആണ് വൺ അപ്പോൾ എൻ ബൈ ഡിയും എസ് ബൈ ഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ പോസ്റ്റും വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ വൺ ആവും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും നടത്തും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വി വിഷ് ടു ഫൈവ് സ്മാളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡിജർ എം സച്ച് ദാറ്റ് എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബൈ ഡി ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ അതായത് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻറ്റിജർ ആവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ഡിജറിനെ കണ്ടെത്തുകൊള്ളുന്ന നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എസും ആറും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് ആറ് എസ് എമ്മിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് എമ്മിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം എൻ ബൈ ഡി എന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എമ്മിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വൈ നമ്മൾ എമ്മ് ആ പൊപ്പട്ട് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബൈ ഡി ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റി എം ഇൻറ്റിജറിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം കാരണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ബൈ ഡിയും എൻ ബൈ ഡിയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് എസ് ബൈ ഡിയും എൻ ബൈ ഡിയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് പക്ഷെ സോറി എസ് ബൈ ഡിയും എൻ ബൈ ഡിയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ എസ് ബൈ ഡിയിൽ ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എം എസ് ബൈ ഡി എൻ ബൈ ഡി റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ എം എസ് ബൈ ഡിയിൽ ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല എൻ ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല നിർബന്ധമായിട്ടും എമ്മിന് ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എൻ ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ ബൈ ഡി ഡിവൈ മസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് എം ഇവിടെ ഒരു സാധനം വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വീക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ബൈ ഡി മസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് എം എന്നാണ് എൻ ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് മസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് എം സോ ദ സ്മാളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എം ഈസ
അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് അതൊരു എൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നൊരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ് ദാറ്റ് ഡി എന്നിന് ഡിവൈസർ ആണെങ്കിൽ ഡി ഇഫ് ഡി ഡിവൈസർ ഓഫ് രണ്ട് റാശിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് വി സി ദാറ്റ് ഇഫ് ഡി ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് എൻ ദെൻ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റർ ബൈ ഡി ഓഫ് ജനറ ഹാഡ് എൻ ബൈ ഡി എലവൻസ് അതായത് ഡി എന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ജനറിൻ്റെ സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ ബൈ ഡി എലവൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെഡ് ടെൻ എടുക്കാം സെഡ് ടെൻ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ടു നയൻ അതായത് റെഡമെൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് എടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എടുക്കുക ഈ ഫൈവ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ജൻ ഫൈവ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എലവൻസ് എലവൻസ് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടെൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് കാരണം ഓക്കെ അഡീഷൻ മോഡിലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സെഡ് ടെന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എലവൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് എലവൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ നമ്മൾ ടെൻ ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ടെൻ ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും റിമൈൻഡർ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് നമ്മൾ എടുത്ത് സെഡ് ടെന്നുള്ള ഒരു എലവൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സെലസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് എ ഐ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എ റേസ് ടു സീറോ ഐഡൻറ്റിഫൈ അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ ആണോ സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ മോഡലോ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ടെൻ കിട്ടി ആ ടെന്നിനെ സെഡ് ടെന്നിലായതുകൊണ്ട് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടെന്നിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റിമൈൻഡർ സീറോ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലവൻ്റ് സീറോ രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ സീറോ ടി അപ്പോൾ സീറോ ഇൻ ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യൂബ് കാണും അത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടി ബാക്കി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഫൈവ് ആകെ കിട്ടുന്ന എലവൻറ്റ് സീറോ ഇൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ടെൻ്റെ സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ട് ടു എലവൻസ് അതായത് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എലവൻസ് അതുപോലെ ഒരു എക്സാം അത് പ്രകാരം അതുപോലെ എടുത്തും പറയുന്നത് സെഡൻത്ത് എലവൻ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് എടുത്തു ഡി എന്നിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഡി ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് എൻ ദെൻ ദ സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റർ ബൈ ഡി ഹാസ് അല്ലെ ഹാഡ് എൻ ബൈ ഡി എലവൻറ്റ് കണ്ട ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിയർ ലെസ് ദാൻ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ എം ഈക്വൽ ടു ഡി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം സച്ച് ദാറ്റ് ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ എം ഈക്വൽ ടു ഡി അതായത് ആ ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ എൻ്റെ എൻ്റെ താഴെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഉണ്ടാവും സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഇൻ ഡി എം ഇൻ ജി സി ഡി ഡി ഐ അപ്പൊ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ദർ ആർ ഓൺലി വൺ അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിത്ത് ഓർഡർ എൻ ബൈ ഡി ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് എസ് എ ജനറേറ്റർ ഓഫ് സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ എറേസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റർ ഫുൾ എറേസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എറേസ് ടി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ജി സി ഡി ഓഫ് എസ് കോമ എൻ ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് ടി കോമ എൻ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പോളേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൊറോളറി ഇഫ് എസ് എ ജനറേറ്റർ ഓഫ് എ ഫൈനൽ സൈക്കിൾ
തൊട്ടും ഉപയോഗം പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ തീറെ പ്രകാരത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മിൽ നോക്കുക ആൾസോ എ റേസ് സൈക്കിൾ സബ്ലു പേ റേസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടി ഇഫാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി സി ഡി എഫ് എൻ കോമ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി എഫ് ടി കോമ എൻ അതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജന ജിയുടെ ജനറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സൈക്കിൾ സബ്ലു ജനറേറ്റർ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ജി ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു അതിന് മറ്റൊരു ജനറേറ്ററാണ് എ റേസ് ടു ആർ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എ എ ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എ റേസ് ടു ആർ ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രകാരം ഇവിടെ എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ആണ് ടീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എ റേസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ടി ആവണമെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻ ഉള്ളിൽ ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് ടി കോമ എൻ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഇഫ് ആൻ ഉള്ളിൽ വൺ ഈക്വൽ ടു അതായത് ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ എൻ ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ ആർ അതായത് പക്ഷേ എൻ ഇ ഡി വണ്ണിന് ജി സി ഡി വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ വൺ ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ ആർ അപ്പോൾ സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എ റേസ് ടു ആർ ആവണമെങ്കിൽ ജി സി ഡി ഓഫ് എൻ കോമ ആർ വൺ ആവണം അതായത് ആറും എന്നും റിലേറ്റീവിറ്റി പ്രൈം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് പ്ലസ് സെവൻ്റ് പത്ത്